La verdad, nunca me había metido a poner en mis manos y frente a uno una caja automática desbaratada ni ver realmente cómo funciona. Tal vez hay dos razones. Primero, casi no molestan las cajas, no tiene que andar con ellas cacharreando. Y segundo, cuando molestan, es tan especializado su arreglo que uno tiene que venir donde los técnicos como quienes me acompañan hoy, que son Oscar y Gustavo Cruz, que son básicamente los pioneros de esta reparación de cajas automáticas. Gustavo tiene 40 años trabajando en este tema, le tocaron todas las famosas cajas antiguas, esas hidramatic, hidrafluid, bueno, de mil cosas. Y, a, y ahora hoy en día está con las estetrónicas, tectónicas, todas las cosas. En ese lapso han transcurrido pues toda clase de innovaciones, de mejoras y pues puedo estar con ellos porque realmente es un tema que lo ignoro con mucha, con mucha elegancia porque pues dice uno, yo en eso no me meto, para eso están los cruz. Sin embargo voy a explicarles algunas cosas, por ejemplo el clutch de su carro, la prensa, el disco y la balinera, naturalmente un sistema automático no existen. O sea, lo reemplaza esto que es el convertidor de torque. ¿Esto cómo funciona? Eso tiene adentro bombas hidráulicas. Aquí todo es hidráulico y con alta presión y con aceites especiales. Tiene un aceite especial aquí, un aceite especial que gira unas bombas, etc. Y cuando yo acelero, sí, el torque, o sea, la fuerza del motor, hace que esto enganche o desenganche. Haga de cuenta lo que usted hace con su pedal, quita y pone, esta, este aparato lo hace absolutamente solo. Esta pieza, pues, se puede reparar, muchas vienen selladas por acá, se pueden reparar, etc. Digamos, cuando el convertidor de torque molesta, estamos hablando de un paseíto de unos 600, 800 mil pesos la pieza de ahí para allá cómo funciona la caja piñones tiene, claro, pero no son los piñones que hemos visto tradicionales por ejemplo los piñones de la caja de automática funcionan de esta manera mira. mecanismo sumamente bonito ¿sí? y cómo se enganchan pues cada cambio tiene su set de piñones ¿sí? y cada digamos que cada velocidad tiene una pacha como esta, ¿sí? entonces cómo funciona esto, pues tiene unas especies de cloches miren ustedes Voy a sacarlos de aquí. Metal, disco, que tiene un material especial, ¿sí? Asbesto, metal, disco, metal, disco. Bueno, vienen bastantes de ellos aquí en serie. ¿Y cómo hago para que esto funcione, para que esto enganche? Pues para que ese piñón trabaje y haga movimiento, pues tengo que aplicarle una presión fuerte. Aquí fuertemente para que quede eh, pues engranado. Para que estos cloches o discos pues, trabajen, engranen, tienen que estar sometidos a presión. Esa presión la genero con esta pieza, que es digamos una especie de pistón, ¿sí? que a su turno viene dentro de esta carcasa. ¿sí? Y aquí vamos a recibir la carga de la presión de aceite. Esto es básicamente uno de los cambios. Otra forma de que funcionan en la caja automática es con estas bandas. Las bandas, ustedes ven, tienen aquí también el, ma el material pues eh, friccionante y estas bandas se pueden aplicar aquí por fuera sobre esto, sobre por ejemplo sobre este sobre este caso de este de este cubo donde va a ir toda la relación entonces de pronto viene la presión hidr hidráulica y ¡pra! lo cierra y lo hace girar y lo hace funcionar esto pues muy a grosso modo ¿sí? nos indica que la caja automática depende de un sistema de presión de aceite de alta presión de aceite que lo maneja esta bomba la bomba que es una pieza muy bonita aquí pues Ustedes pueden ver aquí los piñones van a girar uno sobre el otro. Y aquí generamos una presión de trabajo que es más o menos de cuántas libras. Normalmente son 80, 95 libras de presión, PSI. ¿Con un aceite especial? Sí. Que es el aceite ATF que sí. llamamos Automatic Transmission Fluid. Y todo ese aceite, pues la bomba viene aquí, me imagino, en este no, sitio. Perdón, la bomba viene ah, la bomba viene aquí, aquí. perdón, si yo quiero decir barbaridades. La bomba viene instalada en este sitio, aquí en esta parte, ¿sí? ¿Qué? Cuando encendemos el carro, el convertidor hace girar. Así girar esta, la bomba de aceite inmediatamente. Y aquí está el aceite dentro de este sitio. Y por este, por este, digamos, este circuito, digamos. ¿no? Circuito, sí. Que este, por este circuito fluye el aceite para determinadas formas y posiciones y presiones, ¿no es cierto? Señor. Dependiendo de lo que se necesite para un cambio y para el otro. Y esta es la tapa que debe venir por acá, me imagino, ¿no? Cuerpo de válvulas. Cuerpo de válvulas. Aquí hay unas válvulas que son las que disparan que el aceite vaya por un sitio o por el otro. Esas válvulas pues, re representan primera, segunda, tercera, todas cosas, me imagino, ¿no? Sí, señor. Las hay puras, puramente hidráulicas. Sí. O sea que funcionaban por presiones y por... Sí, es, esta transmisión trabaja hidráulica y electrónicamente. Claro, es que ya vengo a la segunda generación. Sí, señor. Cuando hablamos de las cajas, pues estas secuenciales y todo eso, pues, ¿qué ha pasado? Que lo que la caja antes hacía sola, ahora le damos órdenes, ¿sí? 
Entonces cerramos circuito, me imagino. Claro, abre y abre circuito, es una, válvula abre un, cierra, una válvula, sí. sí, sí no, entonces yo le puedo decir cuándo, no cuando la caja quería antes, sí. Claro. Que era una función como que tenía incorporada, no que ahora yo le digo cuándo, cómo y a qué horas. Con estos solenoides, entonces digo, sí. pap, 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 cierre, sí. Si el computador, el computador también interviene para abrir las válvulas. Claro. Ya le, allá cuando tengo la señal eléctrica aquí el computador ya le puedo decir que se encargue del problema. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una caja secuencial que llamamos ahora manual, automática manual, pues. Pongo la palanca en un sitio, ¿sí? Y hago para adelante y para atrás, y entonces, ¿qué pasa? ¡Pap! La válvula energiza, abre y cierra, energiza, y los cambios pasan. ¿Se le cambia el aceite a la caja automática? Sí, es conveniente cambiar el aceite a la caja automática. ¿Dónde va el aceite? Tiene un cárter como el del motor, ¿no es cierto? El cárter, sí. Este es el cárter de la transmisión automática. Ajá. Correcto, y aquí este es el filtro. El filtro, sí. Hay unas cajas que no se les cambia, ¿por qué? Sí, hay, hay cajas que vienen selladas, pero normalmente se le puede cambiar el aceite. Bueno, claro, yo he tenido experiencias, yo, me ha pasado y he oído que uno cambia el aceite de la caja, el mecánico cambia esto fácilmente, ¿sí? Y, y inmediatamente la caja empieza a molestar. ¿Qué puede pasar en esa operación de que uno hace el cambio del filtro y la caja moleste? Bueno, cuando uno normalmente hace un mantenimiento, un cambio de aceite y su filtro, si uno encuentra elementos, mugre, advesto de los discos, le dice uno al cliente, mire, se está dañando, se está desboronando algo. Cualquier pedazo que haya, de aquí en una parte Exacto, bien. Exacto, cae en el filtro o aquí en el cárter. Ajá. Y uno le puede decir al cliente, mire, se está desboronando algo y evitamos daños costosos. Ajá. Bueno, si uno le cambia el aceite a la caja, ella se demora en volver a, ca a cargar. No, inmediatamente, de que le coloque su aceite, sus cuatro o cinco cuartos, prende el carro inmediatamente ya. No hay problema. No hay problema, sí. Segundo año de las cajas, estos me imagino que son los... Los discos de atleta. Como quien dice el sincronizador de la caja, el bronce de la caja mecánica y tal. ¿Esto se daña con frecuencia? Sí, normalmente lo que más se, se daña. El problema, ¿cómo lo sabe uno que son los discos? ¿Qué, ¿Qué siente uno? Se desliza el carro. O sea que uno pone el cambio uh, como, como patinar el clutch. Patinaje, patinaje. Un carro mecánico. ¿sabes? ¿Y de pronto coge? Sí, a veces coge. Si se forza, queda de una sola pieza porque se le cae el asbesto y trabaja metal con metal. Ah, entonces esto ya es uno dañado. Sí. Ya está muerto. Claro, sí. ya, ya se funde. Entonces, claro. queda, y no cambia. No cambia, puede quedar en una sola velocidad. No transmite ah. la fuerza torrional. Digamos, estos discos, ¿cuánto pueden funcionar? Normalmente 140 mil kilómetros, 150 mil kilómetros. Probablemente usted ya ha vendido el carro cuando se daña el disco. Eh, ¿Uno puede hacer algún mantenimiento para que esto no se dañe? ¿O eso es.? Eso está ahí y eso es tu desgaste normal. Pues aquí normalmente no te acostumbramos hasta que el carro no nos saca la mano, no tomamos conciencia de una caja automática. Ajá. Y hay que darles un mantenimiento. Si la caja no le está molestando, por ejemplo, a los 160 mil, 180 mil kilómetros, hacerle un mantenimiento, cambiarle su kit. Desarmarlo. Vuelve, vuelve y le trabaja otros pocos de años otra vez. Yo les he dicho a los televidentes muchas veces, me preguntan, cuando llego a un semáforo en mi carro, ¿lo pongo en neutro o lo dejo en drive? ¿Usted qué dice? No, normalmente lo debe dejar uno en drive. No hay problema. Está diseñado para eso. Y bueno, y algo que yo 40 años antes y 20, 20 años más atrás hubiera dicho, nunca le meta reverso a la caja automática, porque pues la rompe. Pero uno va a hacer eso en una emergencia. ¿Entra el reverso? Claro, claro. Sí, a ver, ¿por qué? Quiero aclarar una cosa muy especial. Se llaman piñones planetarios porque sí. no son piñones de horquilla corredizo, ¿sí? O sea, piñones, son estos piñones son planetarios. planetarios. Un que sistema... Giran uno eh, por dentro del otro, ¿sí? Entonces, si yo pongo reverso, ¿qué pasa? Por ejemplo, se apl se, en, este, en, esta, en este caso se aplica esta banda y un juego de discos. ¿Sí? Lo máximo que el, la, las, las llantas rastrillan, se puede frenar el carro. ¿Y se rompe eso? ¿Acaso se puede romper esto? En otras transmisiones puede ser el daño mayor. Bueno, en conclusión, pero... tengo una emergencia, alguna cosa, pongo reverso, ¿sí? Sé que algo voy a dañar, sí, pero, no. pero el, evito el accidente probablemente. Claro, claro. Una pregunta, explíqueme cómo va el parking, porque yo sé que el parking es como algo, una cuña que trae unos piñones, ¿no es cierto? Sí, el parking se opera mecánicamente. ¿Eso es, no tiene nada que ver con lo hidráulico? No. Esto trabaja con esto. Ajá. Esto aquí engancha, cuando uno coloca el carro en parking, esto engancha una uña y esto lo frena, es mecánico. Correcto. O sea, que uno, no, uno debe siempre parar el carro, es frenarlo, poner el freno de estacionamiento y después ir al parking. Claro. No bloquear el carro con el parking porque es atravesarle claro. y finalmente lo va a romper. Sí, se puede romper. En el largo plazo lo va a romper. Sí, señor.